കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ടെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഗ്രാമർ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം നീ ഇന്നലെ എറണാകുളത്തി പോയോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഡിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് യു ഗോ ടു എറണാകുളം യെസ്റ്റർഡേ എന്നാണ് അതെല്ലാവരും നമുക്ക് അതിന് പകരം വിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഡു ഡസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കൃത്യമായ നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഭാഷ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻസുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടെൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ട്രാക്കുകളായ പാസ്റ്റ് സിമ്പിളും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കും ഈ മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഡിഡ് പ്ലസ് വെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഡിഡിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഡ് ആണ് അപ്പം ഡിഡും ഹാഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇക്വേഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വരബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഒരു വെർബിന് നാല് ഫോംസ് ആണുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റ് ഫോം പാസ്റ്റ് ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമിനെയാണ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ഡ്രോവ് ഡ്രിവൻ ഡ്രിവൺ ആണ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാണ് കമ്പയർ ദ പാസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ദ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പാസ് സിമ്പിളും പാസ് പെർഫെക്റ്റും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ ലഭിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിന് മുമ്പൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ കുക്ക് ചെയ്തു അഞ്ചു മണിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐ കുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡേ ഈവനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ യേഴ്സ് ഡേ ഈവനിങ് എന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഐ കുക്ക് അറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡേ ഈവനിങ് അത് ഡിഡിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റിനും മുമ്പത്തെ പാസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പാസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പാസ് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞ് അതിന് മുൻപത്തെ ഒരു പാസ് സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ അഞ്ചു മണിക്ക് കുക്ക് ചെയ്തു ഐ കുക്ക് അറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ അഞ്ചു മണിക്ക് പാചകം ചെയ്തു ഐ കുക്ക് അറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡേ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഡിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആണ് അത് പാസ് സിമ്പിൾ ആണ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എൻ്റെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുൻപത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിന് മുൻപത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻസ് കാണാം ഐ ഹാഡ് ക്ലീൻഡ് മൈ റൂം ബിഫോർ ഐ കുക്ക് ഐ ഹാഡ് ക്ലീൻഡ് എന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഗ്രാമർ ഐഡിയ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറോളം ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പലതവണ പല ടോപ്പിക്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് പതിഞ്
ഇപ്പൊ ബുക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബുക്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പാസ് പെർഫെക്റ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പാസ് സിമ്പിൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ആ ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കാരണം പല സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ലഭിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ടോം നീ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ടോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ നീ നീ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ടോം എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി വേറൊരു പേര് വരുന്നു മാത്രം ടോം ഉണ്ടായിരുന്നോ നീ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വസ് ടോം ദേ വൻ യു അറൈവ്ഡ് വസ് ടോം ദേ വൻ യു അറൈവ്ഡ് നീ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ടോം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാസ് ആണ് വരേണ്ടത് വസ് ടോം ദേ വൻ യു അറൈവ്ഡ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ആൻസർ പറയാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഒന്നിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഏ അവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറയാണ് ഉവ അവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചേ ഉടനെ തന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കാണാണ് വസ് ടോം ദേ വൻ യു അറൈവ്ഡ് യെസ് ഹി വാസ് ദേ ബട്ട് ഹി ലാഫ്റ്റ് സൂൺ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഇവിടെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് Yes, he was there എന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കി യെസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം യെസ് ഹി വാസ് ദേ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ലവ് സൂൺ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഉടനടി അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി ചെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ചെന്ന് ഉടനടി തന്നെ അവൻ പോയി എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സെൻറ്റൻസ് എന്താ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് But he left. അപ്പൊ ആ ഒരു സം എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പോയത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പാസ് സിമ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാം ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു സംഭവം നടന്നു ഒരു സംഭവം നടന്നു അതിനുശേഷം വേറെ സംഭവം നടന്നു കൃത്യം ഓർഡറിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പാസ്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിന് മുൻപേ ഒരു പാസ്റ്റ് കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക വേറെ എവിടെയും ഉപയോഗിക്കരുത് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ബേസിക് ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഒട്ടും ദഹിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാം ബുക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വേഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുത്തോ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ബുക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ബുക്ക് വാങ്ങാൻ നോക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സിറ്റുവേഷൻ ടോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ നീ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇല്ല അവൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എത്തുന്നതിന് മുൻപാണ് അവൻ പോയത് അപ്പൊ പാസ്റ്റിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നോ ഹി വാസ് ഇൻ ദേ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് അവൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നോ ഹി വാസ് ഇൻ ദേ ഹി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് He had already left. അപ്പൊ ഹി ഹാഡിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കാം ഹി ഡ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് അവൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ
പാസ് സിമ്പിളും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കുറെ നാൾ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു വീണ്ടും കുറച്ച് സെൻസ് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാം ഷി വാസ് അറ്റ് ഹോം വെൻ ഐ ഫോൺ വെൻ ഐ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഐ കോൾഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫോൺ എന്നത് ഇവിടെ വെർബായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോൺ നൗൺ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വെർബുമാണ് അപ്പോൾ വെൻ ഐ കോൾഡ് എന്നതിന് പകരമാണ് വെൻ ഐ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഷി വാസ് അറ്റ് ഹോം വെൻ ഐ കോൾഡ് ഷി വാസ് അറ്റ് ഹോം വെൻ ഐ ഫോൺ രണ്ട് രീതിയിലും ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ സെൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷി വാസ് അറ്റ് ഹോം അവൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ച ഓക്സ്വേബ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഷി ഈസ് അറ്റ് ഹോം എന്നല്ല ഷി വാസ് അറ്റ് ഹോം എന്നാണ് കാരണം ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ് സേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം ചില സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെൻസ് വായിക്കാം ഷി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹോം ഇവിടെ ഗോട്ട് എന്നത് വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഹാഡ് എന്ന ഓക്സ്വേബ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഗെറ്റ് ഗോട്ട് ഗോട്ട് തേർഡ് ഫോം ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം റീച്ച് എന്നാണ് റീച്ചിന്റെ തേർഡ് ഫോം എന്താ റീച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീച്ച്ഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ കോൾഡിന് കോളിന് പകരം കോൾഡ് എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീച്ച് എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഗോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെന്റൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഓക്കെ ഷി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹോം വെൻ ഐ ഫോൺ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുൻപാണ് അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഷി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹോം അവൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിന് മുൻപ് നടന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഷി ഹാഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ഷി ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹോം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ പാസ്റ്റിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണത് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും അത് പാസ്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റിന് മുമ്പത്തെ പാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കണം ഷീ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹോം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുള്ളൂ ഷീ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹോം ഐ ഫോൺ ഷി ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹോം വെൻ ഐ ഫോൺ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആക്കാം ഷീറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് രണ്ട് സെൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ബുക്ക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് സെയിം നമ്പറിലാണ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാ ആണ് നമ്മൾ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരാം അതവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾ പൈസ അടയ്ക്കുന്നതിന് അറിവ് നമുക്ക് അറിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പോസ്റ്റൽ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബുക്ക്സ് വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സെവൻസ് വായിക്കാം വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് ദി അതേഴ്സ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഹി അറൈവ്ഡ് അവൻ എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദി അതേഴ്സ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും പോയി അപ്പൊ വന്നു അവൻ വന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും പോയി അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് വന്നു മറ്റുള്ളവർ പോയി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നടന്നു അതിനുശേഷം
the others had all left when he arrived the others had all left okay appo nammalo ora kaanan sadikkum conjunction അത് ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോമ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് പല വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായത് പതിഞ്ഞോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം നിർബന്ധമില്ല ദി അതേസ് ഹാഡ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഹി ആർ ആവിച്ച് അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ആക്കണം ദി എന്നത് ഇവിടെ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പക്ഷെ വാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം വൻ ഹി അർ ആവിടെ എന്ന് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാം അപ്പോൾ അവിടെ ആ സെൻസിന് ഉള്ളിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോമ ഒന്നും പാടില്ല കാരണം കൺജംഗ്ഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇല്ല മിസ്റ്റേക്സ് നോക്കാം വെൻ ഹി അർ ആവിഡ് കോമ കറക്റ്റ് ആണ് വെൻ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ഇവിടെ വന്നു കോമ വെൻ ഹി അർ ആവിഡ് കൺജംഗ്ഷൻ ഫ്രണ്ടിലാണ് ദി അതേഴ്സ് ഹാഡ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ദി എന്നത് കോമയ്ക്ക് ശേഷം ദി ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ വേണ്ട സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്ററിലാണ് ദി അതേഴ്സ് ഹാഡ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ കൺജംഗ്ഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ ആവശ്യമില്ല കോമ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ പാടില്ല കോമ ഇല്ല നമുക്കവിടെ നമുക്കിവിടെ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ വേണ്ട ദി അതേഴ്സ് ഹാഡ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഹി അർ ആവിഡ് സെയിം മീനിങ് ആണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദി അതേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അയൽസ് പോലുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുത്തും കോമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പൊസിഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓഫീസ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതോട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ അയൽസിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ടു വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മളത് കാണണം കാരണം രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് വളർത്തിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ ഐഡിയാസ് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി നോക്കാം അവൻ അവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ലെഫ്റ്റ് ബിഫോർ ഹി അറൈവ്ഡ് എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളും കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളോടും ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോർഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അയൽസ് പോലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ എക്സാംസ് നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഡിഡ് ഹാവ് വുഡ് കുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിവബ്സും മോഡൽ ഓക്സിവബ്സും കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവും ഏത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും പല റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൃത്യം ഓർഡറിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ബുക്ക്സ് ഞങ്
മലയാളം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് മലയാളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനും നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് മുന്നൂറ് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിൽക്കില്ല നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിൽ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും അതുകൂടാതെ ചില മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് വെൻ ഐ ഡിഡ് സംതിങ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ എന്നൊരു മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെൻ ഐ ഡിഡ് സംതിങ് എന്നൊരു ഫോം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ വെൻ ഐ ഡിഡ് സംതിങ് എന്നത് മാത്രമല്ല വെൻ ഐ ഹാഡ് ഡൺ സംതിങ് വെൻ ഐ ഹാഡ് ഡൺ സംതിങ് എന്നൊരു ഫോം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്ക് നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ആ റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി യൂണിറ്റ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അത് തീരെ ബേസിക് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് വേണ്ട നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് സൂചിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് അതിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വൊക്കാബുലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വൊക്കാബുലിയെങ്കിലും നമ്മളിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിലും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ലതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വെബ് തേർഡ് ഫോം ഇതാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ദ ഷോറൂം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ദ ദ ഷോറൂം ഹാഡ് ബീൻ എം ടീഡ് ദ ഷോറൂം ഹാഡ് ബീൻ എം ടീഡ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഹാഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുമ്പോൾ തേർഡ് ഫോം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു പാസി വോയ്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസി വോയ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി പ്ലേലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാം ഉടനടി നമ്മൾ പാസി വോയ്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പാസി വോയ്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ബീനാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പാസി വോയ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ഈ പ്രവൃത്തി എം ടിയുടെ എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളല്ല അത് അനുഭവിച്ച വസ്തുവാണ് ഷോറൂം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട
തേർഡ് ഫോം ആണ് സ്റ്റങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെർ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു സ്വെൽ അപ്പ് ഓക്കെ സ്വെൽ സ്വെൽ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീർത്ത് വരിക എന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ തേനീച്ച കുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വീർത്ത് വരുന്നു അതുപോലെ നീര് വരിക എന്ന അർത്ഥം നീർ നീര് വന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെർ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു സ്വെൽ അപ്പ് നീര് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോ നമ്മളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന് മുമ്പേ അവളുടെ കയ്യിൽ തേനീച്ച കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എവിടെയാണ് തീര് വന്നതെന്ന് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ തേനീച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് ഫസ്റ്റ് നടന്നത് നീര് വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേനീച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പാസ്റ്റ് മുമ്പത്തെ പാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു വേർ ദ ബി ഹാഡ് സ്റ്റങ് ഹെർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെൻസസ് ആണത് ഓക്കെ ഹെർ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു സ്വെൽ അപ്പ് വേർ ദ ബി ഹാഡ് സ്റ്റങ് ഹർ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണത് ഓക്കെ ഞാൻ സ്ലോവിൽ പറഞ്ഞ് സെലൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഹെർ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു സ്വെൽ അപ്പ് വേർ ദ ബി ഹാഡ് സ്റ്റങ് ഹർ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനി സ്റ്റുഡൻസിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഷോറൂം എം ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോറൂം എം ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം വരും ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണം മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവരുടെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതുക മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരട്ടെ നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തെറ്റ് വരട്ടെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു